basically I just wrote because I was a child of parents who worked really, really hard, always trying to escape their arguments. And I used to write. Sürekli birbiriyle tartışan ebeveynlerin çocuğuydum ve onların tartışmalarından kaçmak için yazmaya başlardım. And I found writing was a place I could find my imagination and also solve all the problems of the world quietly by myself. And I sort of have always written since a child. Yazmayı kendi hayal gücümle buluşmak için bir alan olarak görürdüm. Aynı zamanda tüm problemleri çözebileceğim bir yerde orası. But I started to write really when I got divorced and I was so sad that I started to write all my emotions and they're all published in literary journals which no one reads, thank goodness. Uh, eşimden boşandığımda çok üzgündüm ve bu üzgünlüğümü yazarak yansıttım ve uh, bu yazdıklarımın hepsi edebi uh, dergilerde yayınlandı. Neyse ki kimse onları okumuyor. But now um, I started to write for children because I had two children, a boy who's very very noisy and a girl who is not noisy. Uh, fakat daha sonra kendi çocuklarım için yazmaya başladım. Uh, bir oğlum ve bir kızım var. Oğlan uh, çok gürültücü, uh, kız da çok sessiz. And when I got divorced, my children suffered terribly. You know, children think they're the cause of divorce and they try to fix things. So I wanted to write books for them to say kids are heroes and amazing and just live your life. You're not responsible for adults. Başandığımda çocuklar çok duygusaldır ve her şeyin kendilerinin sebep olduğunu düşünürler. Bunun engel olmak istedim ve onlar için yazmaya başladım. Çocukların kahramanlar olduğunu anlatmak istedim. I asked him if I could write books about him. And because he's amazing, he said, yes, mum, do that so that other kids don't have to feel like nothing. Because when you're bullied, you start to think you can't do anything. You start to fail at school. You start to think that you're nobody. And my son is somebody, mm. as are all the children. You know, in the world, there's somebody. And so he said, yes. And also, kids who do bully others, Those kids are not bad kids, but they need to know that there are consequences for, you know, persecuting others. Uh, oğlum uh, bu kendisine karşı kötü davranışlara karşı geldiği zaman, kazandığı zaman uh, ona kendisi hakkında bu olaylarla ilgili kitaplar yazabilir miyim diye sordum. Uh, o da harika bir çocuk olduğu için bunu kabul etti ve diğer çocukların onun gibi hiç kimse gibi hissetmesin istediğini söyledi. Çünkü size karşı bu şekilde çocukların kötü davranışları gerçekleştiği zaman tamamen kendinizi hiç, hiç kimse gibi hissediyorsunuz. Ve başka çocuklar bunu yaşamasın istedik. Bunu kabadayılık yapan çocuklar da kendileri kötü çocuklar oldukları için değil. Ama her şeyin bir, bir sebebi olduğunu hatırlamak gerektirdiği için. Well, of course, the most famous, and I'm going to go to the museum, the Museum of Innocence. You know that museum? I want to go there because I, that's my last and most special spot. And of course, you know, I mean, you've got Nobel Prize winners and so on. But one of the things um, Turkey is starting to do, which I think it needs to, you need to have Turkish, more Turkish writers because that's your voice. You know, you need your voice. I'm an Australian author and I am thrilled to be published in Turkey. It's a great honour for me and I'm bringing, you know, a universal, you know, the universal issues to this country. But I want to hear from Turkey too. Uh, elbette Orhan Pamuk'u okudum. Masumiyet Müzesi'ne de gitmeyi düşünüyorum. Uh, ama özellikle um, daha çok Türkiye'den ses duymak istiyorum ve Türkiye'de yayınlanmış kitaplarımın olması benim için büyük bir onur. Aynı şekilde Türkiye'den sesleri de daha çok duymaya çok istiyorum.